und somit ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Luzi und ich habe den lieben Iva ausfindig gemacht. Es soll hier irgendwo in diesem Gebiet sein, in Westbur. Unsere Aufgabe ist der blutige Weg zum Frieden. Finde Iva und äh, sprich mit ihm. Und äh, ja, wir sind ja letztes Mal stehen geblieben, haben ja die ein oder andere Nebenquests gemacht, damit wir jetzt diese Hauptquest hier weitermachen können. Der blutige Weg zum Frieden und äh, wie die Quest schon andeutet. Stehen wir kurz vor einer großen Schlacht, denke ich. Das ist Eva. Oh, Eva. Ich denke schon, ein leichter Duft von Gras. Da sind sie. Let's go. Eva, Chilbert. Hey, Evo. Ich erzählte dem Eteling gerade, dass Thor heute mit uns ist. Der Sieg ist uns sicher. Also, wie lautet dein Plan? In diesem Nest hat Ynir das Kommando. Also zeigen wir den Leuten mal, was passiert, wenn sich ein Dorf den Bretonen beugt. Wir legen es in Schutt und Asche und schneiden Ynir die Kehle durch. Oder, mein Junge? Ich will aufrecht kämpfen, nicht grausam. Das Aufschlitzen von Kehlen überlasse ich dir. <lacht> Unser Ziel ist Frieden. Denk an Seolbert. Ähm, Jenny muss sterben. Das ist doch die eine, ne? Die, die, ja, die muss echt sterben, glaube ich. Unser Ziel ist aber im Endeffekt auch Frieden. Aber ich, sie muss auch sterben. Önnie ist der beste Krieger der Bretonen. Wenn er brutal getötet wird, überlegt Rodri zweimal, ob er nochmal zurückschlägt. Oh, mein Blut kocht. Lasst uns angreifen und eine Spur blutiger Asche hinterlassen. Wenn wir leise vorgehen, gewinnen wir mehr Zeit. Pah, ich ziehe Raserei und Gebrüll vor. Aber wie du meinst... Nee, ich will auch den Frontalangriff, ganz ehrlich. Ich kann mich jetzt hier entscheiden. Zwischen Leisen und Frontalangriff. Aber ich bin auch so der Typ, ich, ich mag dieses Anschleichen nicht. Darum bin ich da ein bisschen wie Iva und würde sagen, wir gehen einfach rein mit, mit Streitechsen, mit Gebrüll. Einfach richtig Lärm. Dann brennen wir alles nieder. Wir lassen keinen Stein auf dem anderen. Komm, Cheolbert, der Kampf geht los. Lass die sächsischen Bewohner fliehen, Iva. Nur die Bretonen verdienen unseren Zorn. Tor donnert für uns! Let's go, Alter! Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Stecke die Häuser im Brand. Niedergebrannte Häuser null. Misstrauensgebiet. Okay, wir scannen mal. Äh, so viele sind das ja gar nicht. Okay, dann brennen wir mal. Äh, das war der Adlers Shop. Das muss der, den hier wählen. Dann machen wir mal. Oh, warte mal. Bäm, Alter. Bäm. Lass alles niederbrennen. Let's go, Angriff, Männer. Alter. Iva geht richtig ab, Mann. Ja, da guckt er blöd aus der Wäsche, hä? Ja? Ähm, Iva, du machst äh, Team Damage. Hör bitte auf. Aber ich habe keine Pfeile mehr, lol. Oh, Iva, bestes Team mit mir. Alter, wir sind so ein gutes Team. Ja, mach, Iva, let's go. Oh, der hat richtig Bock, Mann. Aber ich muss sagen, ich auch. Wie hättet ihr euch entschieden, Leute? Für den leisen Weg oder doch auch für den Frontalangriff? Ich sehe mich halt eher beim Frontalangriff, wie gesagt. Das sind jetzt hier die Dorfbewohner, ne? Ja, Leute, ihr könnt fliehen. Ich, wir tun euch nichts. Wir sind nur an den Kriegern interessiert. Ja, Leute. Wir tun euch nichts. Aber obwohl, wir fackeln die Häuser nieder. Das ist auch irgendwie... Naja, egal. Bäm. Aus dem Schlaf gekickt. Nice. Keine Chance gegen uns, Mann. Wow. Wo kommst du denn her? Bam. Sch schmeißt du mit Echsen auf mich? Was soll denn das hier werden? Du kommst in, tritt ins Kin in den Kinn rein. In den Kinn, oder? Und du auch, Mann. In die Gusche rein. Und nochmal das Messer richtig reinhämmern. 
Oh, da oben ist so einer. Den zünden wir mal an hier. Oh. Okay. Oh, das juckt ihn gar nicht. What the fuck, das juckt ihn gar nicht. Auf die Bretter. Und tschüss. Alter, ist C, der Hund. Oh, das war ein stärkerer. Ach so, okay. Alter, what the fuck, ist das Game brutal, Mann. Müssen wir es auch anzünden? Ja, ne? Lieber, alles klar? Je mehr Soldaten ich hier erledige, desto weniger Männer hat Rodri. Töte die übrigen bretonischen Krieger. Ja gut, das können wir machen. Ich meine, die hauen ja nicht ab. Dann würde ich sagen, okay. Oh, das ist noch so ein Schneller. Iva, komm von hinten. Mach ihn kaputt. Au. <lacht> ja, gegen... Gegen Bogenschützer hat auch keine Chance hier. Hey. Pfoten weg. Töte Jini und seine Männer. Was, die sind da? Wo sind die denn? Da hinten, 100 Meter, kommt, lol. Boah, Alter, wir sind wieder eine geile Storyline. Oh, hier ist ein Hund, nice. Die Dorfwohne fliehen aber gar nicht, die haben gar keine Angst vor uns. Oh, da sind sie. Und bam, Alter, erstmal die Hälfte der Armee angezündet. So muss das sein. Oh Gott, ich glaube, der ist ein bisschen stärker, als ich äh, denke. Oh mein Gott, what the fuck? Au. What the fuck? Hey, ganz ruhig. Alter, macht der Damage. What the fuck? Kümmern wir uns erstmal um die Soldaten. Alter, wie viele sind denn das noch? Ja, komm, dann gehen wir da rein erst. Und kümmern uns dann... Alter. Und kümmern uns dann erst um den... Äh ne, wisst schon. Um den äh, Junior. Und tschüss. Bam, Alter. Zack. Boah, das Game ist so geil, ne? Habe ich schon erwähnt, dass das Game geil ist? Ja, ne? Achtung, die Dorfbewohner. Wir dürfen die Dorfbewohner nicht killen. Das ist ein bisschen schädlich für unseren Ruf, dann. So, wie viel, wie viel Leben hat denn der noch? Boah, Alter, der wird so niedergemetzelt von uns. Er hat gar keine Chance. Aber der hat eine coole, der hat eine coole Kampftechnik mit, den, mit Schwert und, und Speer. Habe ich bisher auch so noch nicht gesehen. Auf die Bretter! Oh, der ist tot. Oh, krass. So viel zu Önir. Was ist mit dir? Schrecklicher Bretone am Arsch. Komm hoch, mein Junge. Gleich fließt Blut. Oh, da hinten sind noch mehr. Noch einer, der auf die Schnauze möchte? Das waren alle. Sammel dich mit Iva und Seolbert. Okay. Ja, ich komme ja schon. Alter, wie er rennt. Der ist richtig gierig, ne? Der will richtig rein ins Gemetzel immer. Der hat richtig Bock, glaube ich, auf Ärger. Was gibt's hier? Sieh her! Sieh dir Evo! Hast du Cheolbert kämpfen sehen? Der besteht nur noch aus Eiern. Ich bin dankbar für den Sieg und bitte um Vergebung für die Toten. Oh, Cheolbert, dein Gott langweilt mich zu Tode. Lach doch mal, wir haben gesiegt. Und ich hatte keine Freude dabei, Iva. Evo und ich sind hierfür gemacht, Bursche. Schwertgesang, Blutnebel, zermalmte Knochen und zerborstene Zähne. Ähm... Bist du zufrieden, Iva? War das genug Blut für dich, Iva? Wir haben genug vergossen, um Fenrirs Durst zu stillen. Und das reicht dir? Cheolbert, was hältst du von alledem? Bist du zufrieden mit unserem Sieg? Ich... 
Ich denke schon. Ich muss so schnell wie möglich über Rodri Bescheid wissen. Was hat er jetzt vor? Er wird die Flammen sehen und wissen, dass Westbuch zerstört wurde. Diese Eiterbeule meint, nur ein Drache könnte ihn bezwingen. Das wird sich schon bald zeigen. Wir wollen Frieden, Iva, nicht Rache. Wenn du das nicht gutheißen kannst, geh zurück nach Heopedon. Du kennst Rodri nicht wie ich, Evor. Du weißt nicht, was für eine verlogene Ratte er sein kann. Genug Gerede vom Töten. Ich brauche einen Moment Ruhe. Du brauchst Met. Nein, Iva. <lacht> Richtige Ruhe. Ein Spaziergang im Wald, um durchzuatmen. Oder angeln. Würdet ihr mit mir angeln gehen? Angeln? Willst du deinen Wurm in eine warme Pfütze tunken, ja? In der Nähe gibt es einen kleinen Teich. Kommt ihr mit? Nutzen wir alle den Moment, um unser Blut abzukühlen. Echt jetzt fischen? Angeln? Gleich hier drüben. Ich verstehe What? Angeln nicht. Ernsthaft? Der Nervenkitzel. Ein Fisch hat keine Chance, mich zu töten. Also nach einer richtig harten Schlacht, nach einem richtig harten Gemetzten, ganzes Dorf niedergebrannt. Erstmal angeln gehen, oder was? Das ist sein Kick jetzt. Um runterzukommen. Ne, ist doch schon. Ein, ja, doch. Hier ist eine gute Stelle. Einzigartig. Jolaf liebt Nesselsuppe mit frisch gefangenen Aalen. Ich angle nicht. Macht, was ihr wollt. Ernsthaft? Ich muss jetzt auch angeln? Really? Okay, und wie angle ich? Ich habe das noch nie gemacht. Tutorial, hallo. Ah, da gibt es doch bestimmt, äh... Ach, der Angelschnur. Schnur auswerfen. Okay. Hä, hey, was? Ah, nicht so ganz geklappt. Zielen. Hier gibt's viele hungrige Fische. Und rein. Drücke A, um den Fisch an den Haken zu bekommen, sobald er anbeißt. Okay. Wann beißt er an? Sieht man das? Oder kommt da irgendwas so... Also... Spüre ich eine Vibration, wenn es so weit ist, oder? Ist es jetzt so weit? Nee. Ich glaube, wenn er rausspringt, muss ich das machen, ne? Jetzt zum Beispiel. Oh. Und dann einen Haken nehmen. Hä? Verstehe ich nicht, Mann. Da beißt einer an. Ah, jetzt. Okay. Komm, komm, komm. Ja. Ja. Ein ganz normaler Fisch. Geil. Ich bin ein Angelprofi. Und ihr könnt, mir, ihr könnt nichts dagegen sagen. Ich bin ein Angelprofi. Ja, Leute, ist das, ist, ist das ist der Kick? Really? Ist das ist, ist das ist der Kick hier? Nach, na, nach einem harten Fight. Nach einem harten Fight jetzt angeln gehen. Das reicht schon fast für eine Suppe. Ein ganz normaler Fisch. Ein ganz normaler Fisch. Ja, komm noch ein, dann äh, sind wir fertig. Dann haben wir hier ähm, in der ersten Hälfte der Folge ein richtig hartes Gemetzel mit Adrenalinschübe und zum zweiten Teil des Videos halt nur eine kleine Angelrunde. Ja, warum nicht, ne? Was haltet ihr von Angeln, Leute? Geht ihr gerne angeln im Real Life? Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, komm, gönn den letzten noch. Sprich mit Iva. Wo ist denn der? Ah, da hinten hat gar keinen Bock. Das hat länger gedauert, als das Dorf zu plündern. <lacht> Wir haben alle fürs Essen gefangen. Der Bischof wird sich freuen. Da kommt der Einfallspinsel. Ach, der ist dort, okay. Ah, ein eigenartiger Brauch, um den Sieg zu feiern. Doch andererseits, war nicht auch Simon Petrus ein Fischer? Bischof, sei gegrüßt. Wir haben alles für eine vorzügliche Suppe. 
Danke, Cheolbert. Doch mein Herz ist schwer. So viel Zerstörung. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Du hättest Cheolbert kämpfen sehen sollen. Er wird ein alter Mann mit Eiern. Rau und furchteinflößend. Ich sollte eher gut und gerecht sein, doch ich weiß das Kompliment zu schätzen. Ich ließ den Bretonen eine Nachricht zukommen. Ich bete, dass König Rodri offen ist für Frieden, trotz des Mordes an seinem Bruder. Es hat sich doch ausgezahlt. Sieh, wohin es uns gebracht hat. Die Bretonen winseln um Gnade wie wimmernde Welpen. Ivar hat recht. Noch haben wir keinen Frieden. Ivar hat recht. Ich hatte meine Zweifel, Ivar, doch dein Plan scheint aufzugehen. Wir haben Rodri einen schmerzhaften Schlag versetzt. Unsere nächsten Schritte sind entscheidend. Nach allem, was in Quadford geschah, ist klar, dass Ivar sich bedeckt halten muss. Bedeckt halten? Nach allem, was ich getan habe, soll ich mich verkriechen? Der gute Bischof hat recht, Ivar. Dein Herz schlägt für den Krieg, nicht für den Frieden. Leck mich, Wolfsmal. Ich kenne Rodri und die Spielchen, die er spielen wird. Das ist meine Warnung an euch. Wenn du oh. es furzen hörst, ist das mein Willkommensgruß an das Schwein. Du hast seinen Stolz verletzt. Wenn du ein Heilmittel kennst, dann um Odins Willen gib es ihm. Sein Stolz macht ihn schwierig und seine Wut unberechenbar, aber er macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Ich glaube, ich jage ihm ein großes Wildschwein. Dann rösten wir es über dem Feuer und erzählen uns Geschichten vom Krieg. Das wird ihm gefallen. <lacht> ja, cool, wenn du meinst. Bischof, wir müssen uns auf Rodris Ankunft vorbereiten. Ruf deine Männer und schlag hier ein Lager auf. Okay, geil. Iva ist sauer, wir sind da. Und der Frieden steht vor der Tür, hoffe ich. Und es ist ein neuer Tag. Also, ja, ist doch nice. Halbes Dorf zerstört. Da sehe ich uns. Bald wird über Krieg oder Frieden entschieden. Aber nicht jetzt. Wir müssen warten. Ich hasse warten. Alles liegt in Gottes Hand. Wir können nur beten und für diesen Augenblick der Ruhe dankbar sein. Die Bretonen sind da! Der Augenblick ist vorbei. Hier entlang, bei der großen Eiche! Oh, gibt's Stress oder was? Wo ist Cheolbert? Als zukünftiger Aldermann sollte er bei diesen Gesprächen zugegen sein. Er ging jagen. Ein Wildschwein, sagte er. Das ist schon eine Weile her, oder? Wir können nicht warten. Wir sollten jetzt Frieden schließen. Lady Angarat, sei gegrüßt. Wir kommen, um Frieden zu schließen. Wir freuen uns, das zu hören. Doch wo ist der große König? Er bleibt in der Feste auf mein Geheiß. Ich war in Sorge, er könnte Iva den Meuchler erzürnen. Iva ist auch nicht da. Es ist das Beste, wenn Rudri nicht dabei ist. Rudri sollte hier sein. Iva ist auch nicht da. Wir haben den Meuchler in sein Zelt verbannt. Dass wir beide uns um kriegslüsterne Gefährten sorgen, zeigt wohl, wie ähnlich wir uns sind. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich sehe diese Gemeinsamkeit als einen Segen. Vielleicht können wir diesen Krieg also doch noch beilegen. Unsere Völker haben genug gelitten. Und dein Vorschlag lautet... Wir ziehen alle Soldaten hinter die althergebrachten Grenzen unserer Lande zurück. Wir bitten lediglich um einige Tage Zeit, um unsere Habseligkeiten aus der Feste Kausto zu schaffen. Im Gegenzug schwört ihr, alle Feindseligkeiten sofort einzustellen. Diese Bedingungen sind großzügig. Die Waffen ruhen. Sehr wohl. Boah, echt? Das hat geklappt? Gelobt sei der Herr für diese schnelle Einigung. Gott sei mit dir und deinem König, Lady Angarat. Nun denn, ihr habt einen guten Krieg geführt. Lasst es nun zu einem dauerhaften Frieden kommen. Ja, geil, wo ist... Geil! Oh, Jahre des Blutvergießens wurden im Handumdrehen beendet. Das war ein schwieriger Weg, Bischof. Cheolbert muss die frohe Kunde erfahren. Berichtest du es ihm, wenn du ihn siehst? Ich suche ihn gleich auf. Geil, Mann. Ja, können wir die Fest, die, die, das Fest mal bereitstellen? Das geht's rund hier, Leute. Party. Na gut, nur eine Frage der Zeit, bis es wieder eskaliert, denke ich, aber, ähm... Vorerst erstmal Frieden mit den, äh, Jungs dort. Und wir machen erstmal hier Berichterstattung. Der war ja irgendwie so ein Schwe Schweinchen jagen. Da ist er. Ne, da ist er nicht. Hä? Wo verflucht hat sich Chilbert nur herum? Oh je. Wer muss es doch wissen? 
Sprich bei Zelbert Zelt mit den Wachen. Na, mal mit ihm sprechen. Ich suche nach Theolbert. Hast du ihn gesehen? Als ich ihn zuletzt sah, schärfte er Pfeilspitzen. Ah ja. Und was mit dir? Hast du Theolbert gesehen? Was kümmert es mich, wann der Ätherling kommt und geht? Frag jemand anderen. War das ein Alp? Hey, auf mich anzustarren. Ich weiß nicht. Ähm. Ah, da hinten sind noch mehr. Oh Gott, die wollen alle reden. Eva, es ist vollbracht. Frieden, ja? Und jetzt scheißen sich alle vor Glück in die Hose. Wenn nicht vor Glück, dann vor Erleichterung. Hast du Chilbert gesehen? Ich will ihm die frohe Kunde erzählen. Er wollte vorhin mit mir jagen gehen. Doch ich war nicht in Stimmung. Okay, er war nicht in Stimmung. Da ist noch einer, der sprechen möchte. Weißt du vielleicht was? Hey, Eva. Hast du Chilbert gesehen? Mein Bruder hat ihn gesehen. Der ist Sternhagel voll, was? Um den Frieden zu feiern. Hat schon früh angefangen. Wach auf! Hm? Wo ist Geolbert? Geolbert? <lacht> oh je. Hat niemand hier Geolbert gesehen? Nur Erdringer. Und du wirst warten müssen, bis er ausgenüchtert ist. Wie kann ich ihn wecken? Betrinkt er sich oft so dermaßen? Bei allen Göttern, ja. Zweimal die Woche. Einmal drei Tage lang, einmal vier Tage lang. Und sonntags doppelt. Und wenn du ihn schnell ausnüchtern musst, was machst du dann? Bald es für dich, aber ab und zu, wenn ich mit ihm reden musste, habe ich ihn in einen See geworfen. Das ist ein Versuch wert. Irgendwie muss ich den Trunkenbold doch wecken können. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, äh, da unten ist nämlich ein See, ein Fluss oder auch immer. Aua. Dann schmeißen wir ihn doch mal da rein. Dann wird er hoffentlich ein bisschen wach, ne? Weil es kann ja nicht sein, dass er hier der, ein der Einzige ist, der weiß, wo der Seol wert ist und aber... Ja, sturzbesoffen ist. Was soll denn das? <lacht> Gut geschlafen? So behandelt man keinen erwachsenen Mann. Meine Güte. Ich suche nach Cheolbert. Dem verweichlichten Sachsen? Dem nächsten Aldermann. Ja. Er sagte, er will jagen gehen, um für Iva und die anderen ein Festmahl zu bereiten. Ich weiß, dass er jagen wollte, aber wo? Bei einer Höhle in der Nähe. Folge dem Fluss, den Berg hinauf. Südlich von hier. Das reicht für den Anfang. Danke. Südlich von hier. Wird es denn schon angezeigt? Tatsächlich. Ähm, Silbert folgte dem Fluss im Süden von Westbur. Okay, ich hoffe, mir ist nichts äh, passiert. Vielleicht ist es auch nur ein... Ey, vielleicht war das nur eine Flinte mit dem Frieden, ne? Und die haben Silbert irgendwie gefangen genommen und... Jetzt ist der Party. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe nicht. Und ich glaube, dann haben wir echt tatsächlich einen neuen Verbündeten schon wieder, ne? Kann das sein? Hier muss irgendwo sein. Der blutige Weg zum Frieden. Ich guck mal mit dem unserem Vögelchen da oben. Hilf mir. Sei meine Augen. Da oben ist eine Festung. Ich hoffe mal nicht, dass der echt in Gefangenschaft ist. Er ja, war alles dabei in dieser Folge, ne? Gemetzel, fischen, suchen, reden. Aber wirklich sehr, sehr, sehr abwechslungsreich hier schon wieder, die Questline. Aber mir gefällt natürlich das Gemetzel am meisten. Oh, what the fuck, ist ein Gegner? Was ist denn das? Ein Eisbär? Das sah aus wie ein Eisbär gerade. Na egal, gehen wir mal weiter. Und ist hier drin. Oh fuck, der ist da drin. Was ist hier geschehen? Nein. Hör auf, ist er tot? Oh mein Gott, ist der gestorben? Nein, hör auf. Sag jetzt nicht, hat irgendwie mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, oh, 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 okay, das ist wild. Hier geht's lang. Hier geht's lang. 
Das wäre natürlich jetzt ein bisschen tragisch, wenn er tot wäre. Hier unten. Oh Gott, hier sind überall Blutspuren. Hier ist ein Skelett, aber es ist kein Menschenskelett. Alter, was ist denn hier? What the fuck? Ich glaube, der ist, äh Bam, bam. Alter, die armen Viecher eigentlich, ne? Der ist, glaube ich, hier irgendwo in den, in den Schlamassel reingeraten. Untersucht. Tierspuren und Blut. Nicht von einem Schwein. Ein Wolf, der etwas durch den Dreck gezogen hat. Ja, aber hoffentlich nicht unseren Knaben. Das wäre nicht so geil, Leute, muss ich sagen. Hier ist noch eine Schatztruhe, hier ist noch mehr Blut. Die nehmen wir mal direkt mit. Plündern, plündern, plündern. Plündern, plündern, plündern. Okay. Suche in der Höhle nach Seelwert. Immer noch. Ah, da hinten geht's weiter, oder? Ah ja, okay, guck mal. Oh, da hinten liegt er, oder nicht? Alter, ist der verletzt oder tot? Kann nicht sein, jetzt, oder? Niemals. Nein. Gilbert, du lebst. Ich bleib ruhig. Du bist schwer verletzt. Ein Drache auf dem Griff. Götter. Das bretonische Wappen. Atme weiter, Junge. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bringe dich zu den anderen, um dich zu verabschieden. Er wird sterben? Ernsthaft? Ich bringe dich zu den anderen. Ganz vorsichtig. Nein! Es ist also doch Verrat? Es ist doch Verrat? Das war doch eine Finte? Das gibt's nicht, ey. Ich glaub's ja nicht. Psst, schon in deine Kräfte. Oh, komm ich da hoch mit ihm? Ähm, <lacht> irgendwie nicht, ne? Na doch, hier geht das, glaube ich. Ja, hier geht das, okay. Ja, das ist äh, nicht so geil. Das heißt, es wird jetzt noch, ähm... Äh, hallo? Ne, wie jetzt? Ich komme da nicht durch mit ihm, oder? Wie komme ich denn da durch mit ihm? Gibt es hier einen anderen Weg? Ah, oben drüber. Ah ja, ah ja, okay, 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 I see. Boah, das gibt's ja nicht, ey. Jetzt haben wir echt noch einen Verrat hier am Start. Und ich dachte, wir hätten Frieden erreicht. Aber nee. Wie man sieht, Assassin's Creed Valhalla, die Wikinger, immer für eine Überraschung da. Ey, ich... Ruhig, Gilbert. Wir sind bald unter Freunden. Noch 200 Meter. Der, der Dolch war halt übelst an der blöden Stelle. Und dann noch die Wölfe. Wie kam der überhaupt da rein, sag mal? Wurde der da reingetragen oder was? Da ist noch mehr Wölfe. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Let's go. Oh, das wird... Oh, wisst ihr, wie mir das gefallen wird? Das wird Iva ein bisschen gefallen, glaube ich. Weil der jetzt richtig Rache nehmen kann. Und nicht, dass es noch Iva selbst war, um das... Nee, glaube ich nicht. Das wäre ja zu krass, wenn der... Nee, das macht er nicht. Ja, was denkt ihr, wie es gelaufen ist, Leute? Schreibt auch gerne in die Kommentare, natürlich. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind da. Moin Leute aus dem Weg. Ich brauche Hilfe! Eva! Diona! Eva? Ich brauche Hilfe, Mann! Bei der Hand Thors! Ist das der e Evo! Was ist geschehen? Nein. Nein! Du törichter Junge, was hast du getan? Ich habe ihn tief in einer Höhle gefunden, von Wölfen umringt. Eva. Ruhig, Bursche. Ganz ruhig. E 
Eva. Gib mir eine Axt und zwar sofort. Eva er ist tot. Fuck. Eine Axt. Sein Gott wird ihn zu sich nehmen, auch ohne Axt. Dann geh du zu deinem Gott, Junge, und ich singe für dich in Valhall. Das war kein Wolf. Sag mir, was geschehen ist. Das bedeutet Krieg. In der nächsten Folge. Leute, was eine Folge. Und am Ende nochmal diesen, diesen Hochverrat wahrscheinlich. Wie das auf jeden Fall weitergeht und, und, und wie Iva darauf reagieren wird, erfahren wir in der nächsten Folge von Assassin's Creed Malala. Bis dann, Leute. Und macht's gut, euer Luzi.